kwanza kabisa kuanza kwa kuwapongeza wabunge wabunge la taifa kwa kujitokeza na kuweza kuunga mkono mswada huu wa kupinga matendo ya kishetani ya kupinga matendo ya wazungu yanayojaribu kuletwa na wazungu katika taifa hili letu na mimi nitaendelea kusimama kidete na kusema ya kwamba hatutakubali kamwe nchi hii tabia za wamarekani ziletwe hapa ili mashoga na wasagaji waweze kutawala nchi hii na nataka kumwambia balozi wa marekani humu nchini B Meg Whitman ya kwao ya marekani ayafanye marekani na ya Kenya aachie wa Kenya wafanye ya kikenya mambo ya kutuletea mambo ya ushoga na usagaji na hata kutumia pesa kufikia viongozi mbalimbali mbali, kutumia misaada haramu ili kuweza kuleta hii tabia mbovu hapa nchini Kenya hatuta kubali na kama wewe mnajiona kama kiranja wa dunia ifahamike ya kwamba mkuu wa hii dunia ni Mwenyezi Mungu na katika dini ya Kikristo na dini ya Kiislamu na dini zingine zote Mwenyezi Mungu ameikataa pia nataka kuchukua fursa hii niweze kumpongeza sana Rais Yoweri Kaguta Museveni Mungu akupe afya na kuongezee umri kwa sababu jana ulitia sahihi ya kuhakikisha mashoga na wasagaji kule hawatambi na hawatapewa nafasi. Pia nataka nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto kwa kusimama kidete na kumwambia Tony Jendro aangalie maamuzi yale yaliyofanywa na mahakama kuu na kuhakikisha ya kwamba hayo maneno yamebatilishwa na yaende vile ambavyo wa Kenya wanataka vile ambavyo katiba ya Kenya inataka na vile ambavyo dini ya Mwenyezi Mungu inataka kumbuka wiki iliyopita nilikuwa hapa katika bunge hili na nikaweza kutoa vitabu vitakatifu nikakuja na Biblia na nikakuja na Korani kwa wale ambao hawakuwa nilitoa hata aya katika Biblia na katika Korani katika Biblia tumeonywa Walawi 20:13 mnaambiwa Mwenyezi Mungu anasema kama mwanaume yote akilala na mwanaume mwenzake kana kwamba ni mwanamke basi wote wawili ni lazima wauawe sio mimi nasema ni Mwenyezi Mungu sikilizeni maandiko vizuri kwani wamefanya jambo lililochukizo watawajibika kwa umwagikaji wa damu yao wenyewe ukifanya ushoga ukifanya usagaji na Mungu anasema muuawe hatutabembelezana nchi tutafuata katiba ya Mungu sisi Quran Anisa sura ya 16 inasema na wale wanaume wawili wanaofanya uchafu yani wanaume kwa wanaume miongoni mwenyu waadhibuni wote kwa lugha ya kimombo discipline them hatuta eti marekani inakuja kusema demokrasia demokrasia wanaume wapandane kama mbuzi demokrasia wanawake wapandane hiyo si demokrasia hiyo ni ushetani na nyinyi viongozi msiogope mimi nimewaambia mkitaka mchukue visa yangu visa tunayotafuta duniani ni visa ya ufalme wa mbinguni tusiogope hizi vijiji karatasi vidogo tusiogope hizi sheria zao wazungu walikuja hapa Afrika wakatutoa katika utamaduni wetu wakatudhulumu wakatufanya wakimbizi wa ndani kwa ndani wakaua wazee wetu wakawanyanganya ardhi wakawatesa hata wakawafanya kama slaves na kuwauza kama mifugo katika mataifa ya nje ili waafrika waende wafanye kazi chafu chafu leo hata mfano ikitolewa katika sinema eti watu weupe ndio malaika watu weusi ni mashetani hata katika vitabu jamani fungueni macho nyinyi wa Afrika fungueni macho Shetani alama ya shetani ni mweusi. Hakuna siku utaona shetani mweupe. Hata katika sinema mwizi, muuaji, mbakaji, mtumbaya ni Mwafrika. Hawezi yeka mwizi mzungu. Hawezi yeka shetani mzungu. Ni kwa sababu wamedharau hata ngozi yetu. Ukienda saa hii kule kwao wanabagua wa Afrika, mnaitwa monkeys. Mnaitwa kila aina ya majina, gorilla, chipanzi na mnacheka hapa mnasema wazungu wazungu 
eti mzungu akishuta ni marashi mwafrika akishuta ni uchafu amkeni kumekucha mukatae haya ya wazungu na wazungu muwaite kwa majina yao mimi leo namtaja balozi wa marekani wiki iliyopita alifanya mikutano na mashoga na masagaji na anasema na kuluga ya kimombo at talking about the democracy and the human rights hakuna human rights muende musiagane huko kwenu muwapatie visa muwapatie green card chukueni hao mashoga muwapatie hizo haki za binadamu katika mataifa yenu inchi hii ya marekani imeharibu dunia nzima imeharibu milki za kiarabu kwa vita za mafuta imeharibu mataifa mengine kwa sababu ya minerals imeharibu kila inchi honorable mondi what is your point of order Order, right honorable speaker while i agree with a lot of things that the honorable member is saying is it in order for him to make statements that imply hostility towards a friendly country the united states is it in is he in order what is that standing order baby without a substantive motion Honorable, Honorable Muhammad Ali, I would want you to also be careful because don't go against our standing orders that you're not supposed to express.